हेलो गाइज मैं केयर सो आज के वीडियो में हम श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आर कॉलेज का रिव्यू करेंगे तो इसमें सीट्स कितने अवेलेबल है फीस कितनी है कॉलेज की क्या क्या आपको पेपर्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पर और कौन से कौन से स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके कट ऑफ क्या है ये सारे चीज़ें इन डिटेल इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टाइम सो so, पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉलेज के बारे में सो इट वॉज एस्टाब्लिश इन 1984, इट इज ऑल्सो नोन एज आर सी ओ एम एन आर आई एफ रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में इस कॉलेज को मिला है वन हंड्रेड एंड नाइनटीन विच इज गुड गाइज एन आर आई एफ जो रैंकिंग होता है ये पूरे इंडिया लेवल पे होता है और इसका फुल फॉर्म होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और ये जो रैंकिंग होती है गवर्नमेंट देखती है एज पर कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एजुकेशन करिकुलम कैसा है उसके हिसाब से ये एन रैंकिंग मिलती है तो ऑल इंडिया लेवल पे इस कॉलेज को रैंकिंग मिली है 119 ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट मतलब ये कि वो होम इंस्टीट्यूट से एफिलियटेड नहीं है उसके सारे जो करिकुलम है वो कॉलेज अपने हिसाब से देखता है एजुकेशन पैटर्न वो सारे कॉलेज अपने हिसाब से देखता है इट इज़ लोकेटेड इन गीति खदान एंड एम सॉरी गाइज अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया होगा तो वो नागपुर में एक जगह है गीति खदान करके एंड इट इज़ लोकेटेड देर एंड दिस कॉलेज इज एक्रीडेटेड विथ ए ग्रेड बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल और ए ग्रेड इज अ गुड ग्रेड गाइज अगर कोई प्राइवेट कॉलेज को ए ग्रेड मिल रहा है देन दिस इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अफिलेटेड विथ राष्ट्र संत तुकाड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ऑल्सो एफिलेटेड विथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सच एस फ्लोरिडा यू एस ए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स यू एस ए एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके के साथ ये एफिलिएटेड है कॉलेज तो इससे होगा अगर आपको मास्टर्स करना है तो ये कॉलेज में आपको सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि ये कॉलेज एफिलिएटेड है विथ कॉलेज इन यू एस ए तो आपको अगर रिसर्च वर्क करना है या आपको मास्टर्स करना है तो ये जो पॉइंट है वो आपको हेल्प कर सकता है एंड एग्जाम थ्रू विच यू कैन एंटर इस एम एस टी सी टी एम एस टी सी टी नहीं जे मेन्स या इंस्टीट्यूट लेवल पे भी आपका एंट्री होता है जो कि हम आगे देखेंगे माइनॉरिटी है इस कॉलेज में हिंदी और कितना परसेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो अब हम देखते हैं स्ट्रीम्स और कोर्सेस क्या क्या प्रोवाइड करता है ये कॉलेज तो सिविल इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में 2020 में ये सारे ये जो तीन ब्रांचेस हैं आपके वो ऐड किए गए हैं इसके पहले 2020 के पहले ये सारे ब्रांचेस नहीं थे साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग डाटा साइंस कंप्यूटर साइंस ये सारे फील्ड्स में से कौन सी इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हो मैंने इस पर इन डिटेल बताया कि आपका इंटरेस्ट के हिसाब से क्या आप चूज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप देख सकते हो कि कई सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल आपको ज़्यादातर कॉलेज में देखने नहीं मिलेगा बट आपको आर सी ओ ई एम प्रोवाइड कर रहा है तो अब हम कट ऑफ देख लेते हैं इस कॉलेज का तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है नाइन्टी एट पॉइंट टू कंप्यूटर साइंस इन ए आई एंड एम एल का है नाइन्टी सेवन पॉइंट वन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो जाएगा आपका नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस हो जाएगा आपका नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी नाइन्टी सिक्स पॉइंट जीरो नाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नाइन्टी फोर पॉइंट एट मैकेनिकल नाइन्टी टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नाइन्टी सिविल इंजीनियरिंग नाइन्टी इलेक्ट्रिकल नाइन्टी बायोमेडिकल एटी 81 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है आपका 84.6 तो आपने ये सारे कट ऑफ तो देख लिया बट अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो अगर आप मैकेनिकल का देखोगे तो बाकी सारे कॉलेज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये सारे कोर्सेज स्ट्रीम्स ये सारे डिपार्टमेंट से कट ऑफ जो है वो मैकेनिकल का कम होता है बट यहाँ पर मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है तो दिस इंडिकेट्स दैट मैकेनिकल इस कॉलेज का अच्छा होगा 
तो अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हो देन दिस इज अ गुड कॉलेज फॉर यू 90 के नीचे आपका दो ही ब्रांच जा रहा है जो कि है बायोमेडिकल एंड इंडस्ट्रियल जो कि ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते बट अगर आपको करना है देन दिस इज अ गुड कॉलेज क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सी में भी अवेलेबल है बट उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है एंड आप देख ही सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ जो है वो ज्यादा है गाइज 98.2 ये 98 से 96 के बीच में अगर आपका कट ऑफ है देन आप कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हो गाइज ये सारे अच्छे ब्रांचेस है तो कट ऑफ देख लिया हमने आप अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कॉलेज का तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैप कोटा ट्वेंटी है तो आपका जो कैप राउंड वन होता है कैप राउंड टू होता है तो उसके बेसिस पर परसेंटेज वाइज देखे अगर हम तो ट्वेंटी कॉलेज अलॉट कर रहा है माइनॉरिटी रिलीजन कोटा देखे तो 51 परसेंट जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था माइनॉरिटी हिंदी है यहाँ पर तो उसके लिए 51 परसेंट यहाँ पर अलॉट किया है कॉलेज ने इंस्टीट्यूट लेवल कोटा है यहाँ पर 20 परसेंट तो अगर आपका कैपराउंड वन में नहीं हुआ कैपराउंड टू में नहीं हुआ आप माइनॉरिटी में लाई नहीं करते तो आपका इंस्टीट्यूट लेवल में भी हो सकता है जो कि ट्वेंटी परसेंट किया है यहाँ पर कॉलेज ने तो आप इसे सम करोगे तो यहाँ पर हंड्रेड परसेंट हो रहा है तो अब हम स्ट्रीम वाइज जो भी हमारे डिफरेंट कोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज उसके हिसाब से सीट देख लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपका सिक्सटी सीट्स रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वन ट्वेंटी सीट्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी सिक्सटी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए सिक्सटी सीट्स कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस है सिक्सटी सीट्स आई है आपका सिक्सटी सीट्स इलेक्ट्रिकल है सिक्सटी सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 120 सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है 120 सीट्स बायोमेडिकल है आपका 30 सीट्स इंडस्ट्रियल 60 सीट्स एंड मैकेनिकल 60 सीट्स तो आप यहां पर देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है आपका 120 सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वन सीट्स और कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा सीट्स है ऑब्वियस क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उसके लिए और इसके लिए यहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा कॉलेज ने प्रोवाइड किया है और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है गाइज ये मैंने कॉलेज के वेबसाइट से लिया है तो अब हम फीस देख लेते हैं इस कॉलेज का सो फॉर 2020 ट्वेंटी टू ट्वेंटी बैच फर्स्ट ईयर जो कि पिछले साल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे जो कि अब सेकेंड ईयर में आए हैं सो जो उनका फीस स्ट्रक्चर था फॉर बी तो अगर आपको बी नहीं पता इट इज बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बी और बी में ज्यादा गाइज फर्क नहीं है ये कॉलेज आपको ज्यादा तेरह बी प्रोवाइड करेगा और बी और बी में कुछ फर्क नहीं है गाइज ऑनलाइन देखोगे आर्टिकल्स में लिखा है कि बी टेक ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल फोकस देता है बट बी आपका थियोरटिकल होता है बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज बी जो है वो ज्यादातर आपको टीयर वन या टीयर टू कॉलेज में देखने मिलेगा बट ऐसा जरूरी नहीं है बी टेक अच्छा या बी अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है इट्स ऑल ऑन योर परस्पेक्टिव कि आप कैसे देख रहे हो उसको सो ट्यूशन फीस था फॉर द लास्ट ईयर वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड डेवलपमेंट फीस था आपका ट्वेंटी पॉइंट एट के क्वेश्चन मनी डिपॉजिट जो कि आपका रिफंडेबल हो जाएगा वो था फाइव थाउजेंड एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो कि आप कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू जब आप एडमिशन करोगे तो आपका फाइव हंड्रेड वो कॉलेज ले लेता है और ये नॉन रिफंडेबल होता है सो so, अगर हम टोटल देखें इसका फीस वो जाता है वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर तो फीस की मैं अगर बात करूँ गाइस यस हाई है थोड़ा बट मुंबई के या पुणे के अगर मैं कॉलेज से बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस का बात करूँ तो ये जो फीस है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है गाइस सो so, अगर हम चार साल का फीस देखें यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेटली सिक्स से लेकर सिक्स पॉइंट के बीच में आपका जो फोर ईयर प्रोग्राम है बी का इंजीनियरिंग का वो यहाँ पर हो सकता है तो अगर मैं मानूं कि आपका कट ऑफ मैच कर रहा है आपको ये कॉलेज में इंटरेस्ट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अब हम वो देख लेते हैं तो आपको लगेगा जेरोक्स कॉपी ऑफ कैप राउंड तो आपका जो कैप अलॉटमेंट है उसका जेरोक्स कॉपी लगेगा आपको जेरोक्स कॉपी ऑफ सी ई मेरिट लिस्ट कैप आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट आता है जो आपका उसका आपको जेरोक्स कॉपी लगेगा एस का आपको लगेगा जो कि आपका टेंथ एस मार्क्स था आप अगर सी से हो या एस आपका टेंथ का मार्कशीट लगेगा आपको एच का आपको मार्कशीट लगेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आफ्टर एच एस के बाद आपको जो लिविंग सर्टिफिकेट लग वो लगेगा यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनलिटी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग मेंशन ऑफ नेशनलिटी एज इंडियन तो कोई भी चीज़ जिससे कि आपका इंटरनेशनलिटी हो जाए आधार कार्ड या पैन कार्ड वो लगेगा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ अपियर फॉर एच एस एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक पासबुक लिंक टू आधार फ्रंट पेज एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी स्टेट सी टी सेल 
एम एस टी सी टी स्कोर कार्ड आपको लगेगा यहाँ पर या फिर जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्कोर कार्ड तो जेई मेन में आपका अगर अच्छा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये कॉलेज में अप्लाई मत करना क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज है जो कि आपको जेई मेन के थ्रू मिल सकते बट हाँ सी टी में आपका अगर आ रहा है तो आपको सी टी का स्कोर कार्ड यहाँ पर लगेगा एलिजिबिलिटी फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सीट्स अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो क्या क्या लगेंगे अब वो देखते हैं हम तो कैंडिडेट्स हैविंग मदर टंग हिंदी एंड डोमेसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स आर एलिजिबल माइनॉरिटी कोटा सीट्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी तो जो भी आपके जो सर्टिफिकेट है डिक्लेरेशन है जिसमें कि आपका मदर टंग हिंदी है वो वहाँ पर मैंशन किया गया है तो वो आपको लगेंगे यहाँ पर डोमेसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपको Eligibility Certificate of RTM Nagpur University in case the candidate who have studied class 12th other than Maharashtra State Board. और यहाँ पर एक important note है guys, the candidate has to submit all the required original documents, hard copy as well as soft copy. तो आपका जो original copy है वो भी आपको submit करना पड़ेगा जो कि आपको फोर year जो आपका degree होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा प्लस आपको सॉफ्ट कॉपी जो कि जेरोक्स होगा वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है द कैंडिडेट शुड कीप टेन सेट्स ऑफ एटलीस्ट जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टेन सेट्स मुझे नहीं पता क्यों इतना ये मांग रहा है कॉलेज बट यस ये कॉलेज के वेबसाइट पे मेंशन किया गया है तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज देख लेते हैं तो कैफेटेरिया आपको यह कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिम प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज वाई कैंपस म्यूजिक रूम जो कि अक्सर कॉलेज में देखा नहीं जाता डांस रूम स्टेशनरी शॉप सो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज है जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में दिखना चाहिए वो ये सारे फैसिलिटीज ये कॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर सेपरेटली सिंगल रूम ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है आपको अगर शेयरिंग रूम करना है तो वो भी अवेलेबल है ऑब्वियसली सिंगल रूम का आपको प्राइस जो है वो ज्यादा लगेगा बेस्ट क्लास लाइब्रेरी आपको लाइब्रेरी बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल कोर्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड वॉलीबॉल टेबल टेनिस तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी ग्राउंड है कोर्ट्स है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है तो अब हम लैब्स देख लेते हैं यहाँ पर तो सिविल इंजीनियरिंग लैब है यहाँ पर केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब डिज़ाइन लैब इलेक्ट्रिकल लैब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फिजिक्स इंजीनियरिंग ड्राॅइंग लैब सर्वेइंग लैब माइक्रो प्रोसेसर लैब डाटा बेस मैनेजमेंट तो ऐसे सो so ऐसे जितने भी आपके कोर्सेस है डिपार्टमेंट है उन सब के अलग अलग लैब्स है ये कॉलेज में और जो भी लैब्स है आपको वो अच्छे ही मिलेंगे तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्लेसमेंट्स क्योंकि हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं ऑब्वियसली एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो अब हम प्लेसमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं गाइज तो यहाँ पर अगर हम देखें आर के वेबसाइट पर यहाँ पर ईयर वाइज नंबर ऑफ ऑफर है तो आप देख सकते हो 2014-15 में 1032 ऑफर्स प्रोवाइड किए थे यहाँ पर और ये सारे ग्राफ्स हैं और 2021 में आप देख सकते हो कि 1504 थाउजेंड ईयर वाइज ऑफर ये कॉलेज में देखने मिलेगा तो आप देख सकते हो तो अगर हम चार साल पीछे का कंपेयर करें तो ये जो आपका ग्राफ है ये इंक्रीज ही हो रहा है यहाँ पर तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कॉलेज में इंक्रीज ही हो रही है बट हम ये भी देखेंगे कि ऑफर का मतलब ये नहीं कि आप तीन या चार लाख पैकेज आप प्रोवाइड करके ही इसमें ये कह दो कि हाँ भाई ये ऑफर है तो अब हम ये भी देखते हैं कि क्या ऑफर है सो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 2021 का देखें हम तो 126 कंपनीज है जो डिफरेंट कंपनीज है ये कॉलेज में आ चुके हैं गाइज सो हाइस्ट पैकेज फॉर 2021 बैच वॉज 23 लाख पर एन एम बाई गोल्डमैन सैक्स एंड बाई वी एम वेयर तो गोल्डमैन सैक्स के तरफ से ट्वेंटी लाख पर आना गाइस काफ़ी अच्छा पैकेज दिया था गोल्डमैन सैक्स ने लास्ट ईयर और ये जो 2020 और 2021 का जो प्लेसमेंट है वो अभी तक चल ही रहा है गाइस क्योंकि ये कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन है और सिलेक्शंस अगर हम देखें तो 2013 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन कॉग्निजेंट टू इन एक्सेंचर वन इन टी सी एच इन कैप जमिनी और हंड्रेड इन एल एन टी येस गाइस ये सारे जो है आपके सिलेक्शन कंपनीज आप देख सकते हो ये मास रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट एल एन टी एक्सेंचर्स बिरला सॉफ्ट टी सी एस तो ये सारे मास रिक्रूटर्स हैं आपके तो अब हम देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज ऑफर कैसा दिया था यहाँ पर सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है सबसे ज़्यादा है वो ऑफर मिला था थ्री थ्री सिक्सटी नाइन ऑफर उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी तरह आप जो भी ब्रांच का देखना चाहते हो ये सारे इस 
फोटो में अवेलेबल है सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट तो अब हम रिक्रूटर्स देख लेते हैं यहाँ पर गाइस अगर हम टॉप रिक्रूटर देखें 2021 बैच का तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने 23 लाख का पैकेज दिया था जो कि हमने डिस्कस किया था फिर वी एम वे फिर उसके बाद आप देख सकते हो फिफ्टीन लैख ट्वेल्व लैख इलेवन लैख एट लैख सिक्स लैख तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो कंप्यूटर ब्रांच है उसी से आपके जो हाईएस्ट पैकेज है जो कि 10 लाख प्लस जो पैकेज है वो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच से ही जा रहा है और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पैकेज जो है वो मैसेवली डिक्रीज हुआ है और अक्सर सब कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज जिसमें कि थाउजेंड प्लस सीट्स है उसमें आप देख सकते हो कि यही डाटा आपको मिलेगा यही ग्राफ आपको दिखेगा कि हाइस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस का जाएगा जो कि आपको ट्वेंटी लैख थर्टी लैख प्लस जाएगा फिर वो धीरे धीरे जाकर आपका बिलो एट लाख या बिलो सेवन लाख पर एन जा सकता है और भी जो डाटा यहाँ पर कॉलेज के वेबसाइट पर था कैब जेमिनी फोर पॉइंट फाइव लाख वी वी डी एम थ्री पॉइंट टू लाख तो आपका जो लोएस्ट पैकेज है यहाँ पर तीन लाख प्लस जा रहा है सो एस दिस वाइज द रिक्रूटर डाटा तो अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ गाइस तो अगर मैं फीस जो आपका है सिक्स पॉइंट सिक्स लाख पकड़ के चलूँ वन पॉइंट सिक्स फाइव लाख पर ईयर तो आपका जो चार साल का प्रोग्राम होगा वो और अगर हम पकड़ ले कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच करना चाहते हो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का कोई भी ब्रांच से लेना चाहते हो तो यही डाटा के हिसाब से अगर मैं फीस और प्लेसमेंट का जो रेशियो लूँ तो काफ़ी डिसेंट आ रहा है तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है कॉलेज से गाइड और मैं मुंबई के जो प्राइवेट कॉलेज है जो कि मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है फीस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिनिमल मिल रहा है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिल रहा है तो मेरे ओपिनियंस है अगर आप कंप्यूटर साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं डाटा साइंस ए आई एम एल साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो ये कॉलेज से देन यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज गाइज और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड बायो मेडिकल में आपको अवॉइड करूँगा गाइज क्योंकि प्लेसमेंट्स ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं ये ब्रांच से ये आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं अगर आपका 98 प्लस है परसेंटाइल तो मैं आपको यही कहूँगा कि और भी अच्छे कॉलेज है जो कि 98 कट ऑफ में आपको कंप्यूटर ब्रांच मिल जाएगा बट अगर आपका 96 है 97 है एंड यू आर लिविंग इन नागपुर देन दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज गाइज सो एस गाइज दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो अपने दोस्त के साथ जो कि कंफ्यूज है कॉलेज के बारे में इस शेयर करो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्सक्राइब करो गाइस ये कॉलेज रिव्यू नहीं मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जो कि आपको हेल्प कर सकता है सो एस गाइस टिल देन टेक केयर और मिलता है हम आप नेक्स्ट वीडियो में बाय गाइस